macho kubesi kwa Mungu umetenda mambo makuu ya jambo bwana ni lazima tukuinue yawe ni mangapi umeyatenda kwetu ni lazima tukubesi kwa Mungu umetenda mambo makubwa sana ni lazima tukubesi kwa na Mpendo msikilizaji wangu wa 89.5 Mashujaa FM ninamshukuru Mungu Jumatatu ya leo kunipa neema ya kukutana pamoja nawe katika kipindi chako hiki cha Amkana Yesu. Bwana ametutunza kwa wiki nzima iliyopita tangu Jumatatu mpaka jana siku ya Jumapili. Lakini kwa neema yake pia Jumatatu ya leo tena ametupa neema ya pumzi ya uhai ili tukaweza kumtumikia. Na mimi ninapenda kukualika nikaseme nawe ujumbe wa kinabii ambao Bwana ameweka ndani ya moyo wangu Jumatatu ya leo. Mungu ameweka ujumbe wa kinabii ndani ya moyo wangu. Akisema ya kwamba fadhaa zetu zote Kristo amezichukua pale msarabani. Petro wa kwanza, sula ile ya tano, mstali wa sita na wa saba, Neno la Mungu linasema basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu ngoja nirudie basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mungu wangu na baba yangu wa mbinguni katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya ujumbe huu ulioweka ndani ya moyo wangu. Baba ninakuomba ukanitumie kama chombo kufikisha ujumbe huu kwa msikilizaji wangu huyu. Naomba neema yako baba inifunike na mapenzi yako Mungu akapate kutimizwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mpendo wa msikilizaji wangu labda nianze kwa kuuliza fadhaa ni nini Ukisoma Biblia ya Kiswahili cha kisasa Petro ya kwanza sula ya tano mstali wa saba, mstali wa sita na wa saba, inasomeka hivi Anasema mwekeeni matatizo yenu yote maana yeye anawatunzeni Kwa hiyo lugha rahisi ya kuelezea kuhusu fadhaa maana yake ni matatizo. Lakini matatizo haya yako katika mfumo mbalimbali. Yamkini matatizo ya kimwili, matatizo ya kiroho au matatizo ya kiakili. Na Mungu atupe neema Jumatatu ya leo kwa kuwa ni siku ya kwanza ya wiki hii, siku ya kwanza ya juma hili. Tuziangalie baadhi ya fadhaa hizi ka, kwa namna tofauti tofauti. Matayo sula ya nne mstari wa ishirini na tatu na mstari wa ishirini na nne maandiko yanamsimulia bwana Yesu Mwinjilisti Matayo anaandika akisema Yesu alikuwa anakwenda kila mahali wilayani Galilaya akifundisha katika masinagogi na kuhubili habari njema juu ya ufalme wa Mungu aliponya kila namna ya maradhi na magonjwa waliokuwa nayo watu Habari zake zikaenea pande zote za Syria, wagonjwa wote wenye maradhi na kila namna ya wale waliosumbuliwa na kila namna ya taabu waliopagawa na pepo wenye kifafa na watu waliokuwa wamelema wame walipelekwa kwake naye akawaponya wote. Ninapenda sana mara nyingi nimesema nawe, napenda sana Kiswahili cha kisasa kwa sababu huwa kinatoa ladha ya aina tofauti. Bwana asifiwe sana. Mpendo msikilizaji wangu. Ni kwambie ukweli huu wa maisha ya mwanadamu kwamba afya ya mwanadamu ni kitu cha msingi sana katika maisha ya mwanadamu wao yote. Na ninaposema habari ya afya, ninamaanisha afya ya ndani ya roho ya mtu lakini pia afya ya nje ya, ya mwili huu. Wanadamu siku zote tunapaswa kuwa na afya njema katika mwili yetu. 
lakini pia tunapaswa kuwa na afya njema ndani ya mioyo yetu ukifanikiwa kuwa na afya katika mwili na moyo wako basi maisha yako yatakuwa yanastawi vizuri lakini ya mkini ndo maana mtumishi wa Mungu mtume na nabii Yohana aliomba maombi ya namna hii aliyokuwa akiomba kwa habari ya gayo akasema ufanikiwa katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo Pena msikizaji wangu maisha yako unayosumbuka kila siku kufanya kazi mbalimbali mbali. unaiangalia afya yako nami hapa niwe wazi kwa wewe ulio mtoto wa Mungu kwa wewe uliokoka unajitamua unataka uwe na afya katika mwili na katika moyo wako tutakuja kuona mbele kwamba ukiwa na afya ya mwili ukakosa afya ya rohoni matatizo yanaweza kuwa makubwa kuliko yule aliye na afya katika roho kuliko katika mwili tutakuona tutakuona kana kwamba uko mzima kume ndani yako uko katika hali ngumu sana kwa hiyo niseme tu kwa ufupi mpendwa msikilizaji wangu afya ya mwili wako ni ya muhimu sana katika maisha kila siku ukiwa huna afya huwezi kusoma ukiwa huna afya huwezi kuhubiri ukiwa huna afya huwezi kulima ukiwa huna afya huwezi kufanya biashara vizuri kwa hiyo afya ni kitu cha msingi sana nisinge kuwa na afya nzuri ya mkini usinge niona hapa usingeweza kunisikia katika hiki ambacho ninahubiri alfajiri ya leo tusinge kuwa na afya tusinge kutana kwa namna hii ambavyo tunakutana kwa hiyo afya ni kitu cha msingi katika maisha ya mwanadamu au yote na wanadamu siku zote wamekuwa kisumuka kuhakikisha kwamba afya zao zinakuwa nzuri wakati Mungu anawavusha wana wa Israeli kutoka Misri mpaka Kanani maandiko yanasema kwamba walisafiri kwa muda wa miaka arobaini jangwani hii sio safari ndogo na kwa kuzingatia uhalisia wa safari waliokuwa nayo uh, ilikuwa ndefu sana kwa sababu ya mambo fulani fulani pia ambayo uh, yaliletereza wapitishwe kwenye njia ndefu wajifunze vitu fulani fulani kwa Mungu. Mungu alihakikisha afya ya watoto wake iko vizuri muda wote wa miaka arobaini. Alihakikisha afya zao ziko vizuri. Ni mara chache sana mahali ambapo waliharibu ndipo walipopigwa na mabalaa. Lakini ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri Mungu alihakikisha afya zao zinakaa vizuri kama mwanadamu najua namna gani afya ni kitu cha muhimu mpendo msikizaji wangu ninajua afya ni kitu cha msingi sana katika maisha yangu tena afya ya kimwili na kiroho na kwa taarifa yako mimi binafsi si mtu ambaye huwa ninapenda kuugua lakini mwanadamu gani asiyeugua chini ya jua hili tena sasa ukiwa katika huduma adui atajitahidi kwa kila namna kuhakikisha kwamba afya yako si nzuri ili tu ushindwe kufanya kazi ya Mungu ipasavyo na jambo la ajabu sana kwa jinsi Mungu alivyotuumba sehemu ya mwili ikipata ile, ikipata itilafu kidogo tu mwili wote unajikuta kwamba unapata shida nyakati fulani ninakumbuka nilipata vijipu vilibuka katika fizi za midomo yangu sijui kama unavijua vijipu ambavyo huwa vinajitokeza ndani ya midomo vijipu hivi Uh, vikaharibu kabisa mahusiano ya kinywa changu na mwili kwanza kichwa chote kikawa kinaniuma mbaya zaidi nikawa siwezi kuongea kwa sababu fizi zote zinauma na nikawa katika hali ambayo sitamani kuongea na mwanadamu wa yote muda wote ninatamani kukaa kimya sasa kwa sababu ukizungumza tu vidonda vile unakuwa kama umevitonesha hivyo unapata maumivu makubwa sana sasa jaribu kuangalia ni mtihani wa namna gani una, ulikuwa unanipata maana Huwezi kwenda kazini ukae kimya muda wote. Huwezi kwenda kwenye majukumu yako ukakaa kimya. Huwezi kwenda kanisani ukakaa kimya. Huwezi ukawa nyumbani ukae kimya. Mke anakusemesha useme kwamba uh, ukae kimya. Hapana. Unaweza ukaisi ni namna gani nilikuwa kwenye mtihani mgumu ambao ulikuwa ukinikabili. Hutatamani kwenda kanisani maana muda mwili tu wapo katika ibada, tunazungumza na Mungu katika sifa na katika katika maombi. Sasa hutamani kwenda katika ibada kwa sababu tu ya vijipu kipindi fulani 
na kumbuka nilipata ajali kwenye kidole changu kimoja nilijibana kwenye mlango wa chumbani kwangu ukucha ukakatika kwa nani maumivu yake si rahisi sana kuielezea lakini mwili wote ulipoteza mawasiliano ulipoteza kabisa mawasiliano na Mungu ameumba kila kitu kwa kusudi lake ameviumba vidole hivi kwa kusudi lake ili viweze kusaidiana katika kazi mbalimbali kidole kimoja kikipata hitilafu mwili mzima unapata hitilafu na ndivyo ilivyokuwa Pendo msikilizaji wangu duniani humo tumejawa na kila aina ya fadhaa katika maisha yetu wewe ni shahidi ya mkini nawe yamekukuta matatizo mbalimbali katika maisha yako umekutwa na mabalaa mbalimbali katika maisha yako katika familia yetu nimekuwa nikisema jambo hili mara kadha wa kadha tulipata mtihani mkubwa sana katika maisha yetu ya ndoa mimi na mke wangu tulivyokuwa tumekaa katika ndoa kwa muda wa miaka sita bila kuwa na mtoto ulikuwa ni mtihani ambao ulikuwa unafanya a, a, amani katika familia yetu inapotea. Fikiria jaribu kufikiri mpendo msikilizaji wangu. Mmekaa katika ndoa miaka sita. Halafu kupata mtoto inakuwa ni kitu ambacho kilikuwa ni shida. Ilifika mahali kwa kweli amani ndani ya nyumba ilipotea kabisa. Na kumuka mtu mmoja akanisimulia jinsi ambavyo alipata balaa alipata fadhaa kwenye maisha yake akanisimulia alikuwa ameachana na mume wake kwa sababu tu amekutwa ameathirika na tayari alikuwa amebeba ujauzito wa yule mwanaume na walikuwa wamefunga ndoa kabisa kanisani akanambia anaishi maisha magumu sana sana kutokana na hali hiyo moyo wangu uliumia kwanza kwa sababu binti yule alikuwa ni mtoto mdogo alikuwa na miaka ishirini na tatu tu lakini pili amebeba mimba ya huyo mume walivyopima binti huyo ndipo akakutwa ameathirika lakini mume akakutwa yuko vizuri mume akamwacha na akalazimika aende kwa walezi wake akaishi huko ndugu yangu unaweza kupiga picha binti huyu alikuwa katika hali ya namna gani tukaanza kufanya maombi pamoja naye wanadamu mpendo msikilizaji wangu tumejawa na matatizo ya kila aina kwa sababu ya matatizo mbalimbali ambayo mwanadamu anakumbana nayo inafika wakati unakutana na wanadamu wenzio akikusimulia matatizo yake unaona msalaba wako linafuu kuliko msalaba wake tulikuwa tukimwombea mama yetu mdogo mmoja ambaye alipata na matatizo ya ngozi katika mwili wake yeye anasimulia siku moja tu usiku mama moja ambaye walikuwa wamepanga pamoja katika nyumba yao akamuita nje akamwambia aje anue nguo za mumewe ambazo zilikuwa amezianika kitendo cha kuanua nguo hizo huyo mwanamke mwingine akamwagia dawa mgongoni na kuanzia hapo ndipo matatizo ya ngozi yalipoanzia maana alivyogeuka kumwangalia nini amemwagia akamwagiwa na usoni toka hapo uso wake na mgongo wake ukaanza kuibuka vipele vikubwa kama allergy fulani ambayo vinawasha na kutoa usaha mwili mzima isipokuwa uso tumboni uh, vidudu hivyo vilikuwa vimetapakaa mama yule alikuwa ni mweupe alibadilika na vipele vile vikaharibu sura yake kabisa mama yule hakuweza kuvaa hata ndala maana miguu yote ilikuwa imeoza imejaa vidonda vilivyotokana na upele ule nilimkuta mama yule ana miaka minne yuko nyumbani anabadilisha kila aina ya dawa anabadilisha kila aina ya hospitali anabadilisha kila aina ya waganga lakini hakuweza kupata suluhisho wanadamu wamejawa na kila aina ya matatizo mpendo msikilizaji wanadamu tumejawa na kila aina ya fadhaa mtu mmoja akaniambia naomba uwe baba yangu wa kiroho alivyoniambia hivi kwanza nikashangaa nikamuuliza kwa nini akaniambia ninasumbuliwa sana na mitume na manabii wote unawajua hapa Tanzania kuna muujiza nilikuwa nikiutafuta nikajikuta naenda kwa kila aina mtume na nabii ambaye nilimsikia redioni anasema alibeba mimba akiwa form 2 kwa sababu alilazimika kuacha shule akawa naenda kuombewa na nabii mmoja nabii huyo akamwambia Mungu wake amemwambia hiyo mimba lazima itolewe na yeye aweze kurudi shule nabii yule akaitoa ile mimba binti huyu akanijia akilia mpendo msikilizaji wangu wanadamu wamejawa na kila aina ya matatizo humu duniani kijana mmoja ninakumbuka nikafahamiana naye akanisimulia siku moja jinsi maisha yake anavyoishi kwa hofu kwa sababu anadaiwa fedha na mtu fulani shilingi 1080 tu ndugu yangu kijana yule anasema maisha yake yamekuwa magumu kwa sababu hana kazi hana kazi ya kuweza kumsaidia kupata kipato lakini pili huyu ndugu aliyekuwa namdai alikuwa akimpa karaha alikuwa hapumui anasema alikuwa akigeuka kushoto aa, anakutana naye akigeuka kulia anakutana naye kila kona alikuwa naye 
yani hakuwa na amani sasa maisha yake yalikuwa ni maisha ya kujificha jificha wakati wote amejawa na hofu amejawa na wasiwasi kwa sababu anaogopa akikutana naye lazima ataingia kwenye kelo ya kudaiwa wanadamu tumejawa na kila aina ya matatizo mpendo msikilizaji wangu wanadamu tumejawa na kila aina ya matatizo wako watu wakikusimulia matatizo yanayokumbana nayo kwa kweli utashangaa utashangaa mpendo msikilizaji wangu utashangaa kijana mmoja akanishirikisha akisema anaomba nimsaidie kuomba pamoja naye alikuwa mwaka wa tatu chuoni katika mwaka ule alikuwa hajaweza kulipa ada akasema anaomba nimsaidie kuomba pamoja naye najua mwanafunzi ukitaka kumpa wakati mgumu katika maisha yake wewe mkoseshe fedha kwa ajili ya masomo yake sasa ndugu huyo alikuwa kwenye wakati mgumu sana alikuwa kwenye wakati mgumu sana anatafuta fedha hana lakini mwisho wa siku tukaomba naye na Mungu akamkumbuka. Pendo msikilizaji wangu, ni nataka niseme nini nawe? Pendo msikilizaji wangu, wanadamu tumejawa na kila aina matatizo hapa duniani. Lakini Mtume Petro anatukumbusha Jumatatu ya leo. Anatukumbusha alfajiri ya leo. Anatukumbusha mwanzo wa wiki hii. Anatukumbusha mwanzo wa juma hili. Anatufundisha njia iliyo njema kwa habari ya matatizo yote tulio nayo. Anasema tumwekee Yesu matatizo yetu yote maana yeye atatutunza. Yeye ndiye aliyebeba matatizo yote pale msalabani. Mungu anatutunza sana mpendo wangu. Hebu fanya desturi ya kumpa matatizo yako kila siku. Hata kama ni matatizo ya nani ya nafsi, Roho Mtakatifu yuko tayari kuyashughulikia. Sina Sina namna nzuri ya kuweza kukueleza jambo hili. Lakini ni lazima tuchukue hatua tumtwike bwana Yesu fadhaa zetu ninakusihi ndugu yangu katika jina la Yesu umtwike bwana Yesu fadhaa zako maana yeye anajishughulisha sana na maisha yako laiti ungeweza kujua ni namna gani bwana Yesu anajishughulisha kwa ajili ya maisha yako hakika usinge kwa unasumuka kama ambavyo unasumuka hivi Mungu amenituma kwako Jumatatu ya leo amenituma kwako msikilizaji wangu Mungu anasema ya kwamba ulimwenguni tunazo dhiki lakini ujipe moyo maana Yesu amekwisha kuushinda ulimwengu Yesu ameushinda ulimwengu mpendo msikilizaji wangu jipe moyo mtwike yeye fadhaa zako mtwike yeye matatizo yako mtwike naye yuko tayari kukusa idea. Baba ninakushukuru. Asante kwa sababu ya ujumbe huu ambao Bwana umeweka ndani ya moyo wangu. Nami umenipa neema ya kusema kama ulivyonijalia. Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, ninaomba neema yako e Bwana kwa ajili ya ndugu yangu huyu ambaye Bwana amejawa na matatizo. Anahitaji msaada wako. Anahitaji neema yako. Anahitaji nguvu yako. Nami ninakusihi Mungu liye hai. Ukamtie nguvu, ukamwezeshe. Beba Mungu fadhaa hizi. Beba matatizo haya Bwana. Beba matatizo haya Kristo. Ninakutwisha matatizo haya e Bwana. Ninaomba Mungu kashughulike na matatizo haya. Mungu wa Mungu ukamsaidie ukamwezeshe Bwana nuru yako Mungu ikamwangazia ndugu huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Asante Bwana kwa sababu umesikia kwa sababu ni mwema na fadhili zako ni za milele katika jina la Yesu Amen Pendo msikilizaji wangu ya mkini utakuwa na jambo ambalo unatamani kunishirikisha limekuwa ni tatizo ambalo unatamani tukamtwike Yesu Jumatatu ya leo tunapoenda kulianza juma hili nisingependa utembee katika wiki hii ukijawa na matatizo haya Ningependa twende tukamwambie Mungu afanye jambo kwa ajili yako. Ninapenda kama utakuwa na jambo ambalo unatamani kunishirikisha, hebu wasiliana nami 0758 4878 Nipigie simu au niandikie ujumbe nami nitaenda kuomba nawe Mimi ni mtume wa Kristo shagiru wa shagiru ninakutakia baraka za Mungu Mungu akubariki Ma
Machuku 